。从那时开始，我对你产生了排斥，所以你说什么，我都听不进去。我明白了，起码你不是讨厌我。我可以摸着良心说，我从来没有讨厌过你。夫人，夫人，慧儿哥，小琪，你居然把王宝钏约到这里，你还对他念念不忘是不是？哦，没什么，是他来找我，为了你大哥的事情，我只是关心一下。听说你兵为皇城，是真的吗？嗯。你想要造反？为什么？这件事情，我不想再解释了。好，我不再多问了。我让下人特意为我们准备了酒菜，我们两个好好的喝一杯。慧儿哥，我敬你。为什么要敬我酒呢？听说你兵为皇城，如果成功的话，就可以封侯了。你怎么知道？要想人不知，除非己莫为。我到大街上去，听说全城都戒备森严。我知道，是你这么做的，我就明白了发生什么事情。小琪，如果我攻进了皇宫，杀了薛平贵，你会怎么样？杀，杀我哥！我哥还活着，我哥没有死。感谢老天爷，如果我哥还活着，那我就太高兴了。你的高兴，会造成我的死亡。为什么会这么说呢？如果薛平贵没死的话，那么就是我未报死。小琪，如果我未报和薛平贵之间必须得有一个人死的话，你会让谁留下？你怎么会？你怎么会这么问呢？我当然选你了。你嘴上是这么说，可心里是想着薛平贵，对不对？你太多疑了。你现在是我的丈夫，我当然会选你了。来，我们先喝了这一杯。你为什么不喝？我当然会喝。那等一下，我都喝了，你怎么还不喝呢？你怕我会在酒里下毒吗？啊，不是，我怎么会怕你下毒呢？其实，就算有毒，我也会喝。
我知道，你最近睡得很不安心吧？嗯。好，我再敬你第二杯。这又是为什么？敬我们夫妻好梦一场。为什么说好梦一场呢？因为我觉得，从我认识你到现在。都好像是在做梦一样。小七，你平时不喝酒的，为什么今天要喝这么多酒啊？因为我高兴啊！啊，来，我敬你第三杯。那这杯又是为什么？这一杯，敬我们两个夫妻白头到老。虽然不能够同年同月同日生，希望可以同年同月同日死。为什么，小姐？你这话里有意思。你心里真的是太多疑了，为什么我说的每一句话，你都觉得有意思呢？你是不是不相信我？我不相信你，还能相信谁呢？来。我的虎符前去，到底能不能做好事情？我担心万一让大哥知道，宝钏就会有危险。我得去看看。下了鹤顶红，鹤顶红，鹤顶红是没有解药的。可是你刚才也喝了，我不喝那杯酒，我怎么取信于你呢？你怎么会喝呢？你怎么这么笨呢？我本来想。自己也喝下去的，因为，因为我也没脸活在这世上。你为什么要杀我？你为什么要杀我爹？你怎么知道？那天，你跟大嫂大哥说的话，我都听到了。当年。是你扮成的黑衣人。薛平贵呢？你们找我大哥干嘛？哦，原来他是你大哥。丫头，你别多嘴。之前没有杀了他，今天就是来斩草除根的。上。
是我杀的。那你为什么不把我一起也给杀了呢？我也不知道。那天我带你走的时候，我看你楚楚可怜，直到后来，我承认我对你。我才发现，我真的喜欢上了你。抓了他妹妹，就不怕他不出现。找我大哥，不要告诉我大哥，我已经替天报仇了。打开城门！杀！杀！杀！杀！杀！杀！杀！啊 <laughs>。
这个叛徒给我压下去！是，起来，起来！嗯嗯、你们怎么来？刘老将军，是宝川将未报的虎符交给我，我打开城门，带林亲王和西凉王后进宫救驾。刘老将军，这位是西凉王后，也是平贵的妻子。这位是林亲王。有礼了，老夫多谢你们帮忙。西凉大王有难，本宫赶过来也是应该的。三叔，我西凉王就是你们大唐太子，我林霄岂有不来之理？是啊，我们都替他感到高兴。太子交代老夫，安排王后和亲王先留下来，我还要先去抓那个叛贼王允。嗯，别走，走走，不要。嗯。魏胡到现在还没回来，魏胡怎么还没回来？干什么？刘老将军，这是怎么回事啊？你这个叛国贼，居然和魏虎、魏豹起兵谋反！来人！给我拿下！是，慢着，刘老将军，你听我王允给你解释。我闭嘴！你叛国证据确凿，有什么话跟我回刑部再说。带走！是，快走！走！走！走！爹！爹！爹！慢着，刘将军，这到底是怎么回事啊？魏虎的家眷是哪一个？这个就是，怎么了，刘将军？我爹他什么都没做，请你放过他吧。是啊，刘将军，我是被冤枉的，是魏虎唆使的，我我真的没有参与啊。爹，相爷，刘将军，夫人，老夫在来之前，太子再三交代，不可对夫人和苏夫人不敬，所以多有打扰，得罪了，带走。将军，将军，将军，不要！爹，夫人，夫人，你得救救我呀！夫人，快走，走，走！爹，爹，把魏虎的家眷也给我拿下！是。爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，爹，我也不知道、啊。娘，娘，小琪，薛姑娘，小琪，小琪你在哪儿？小琪，薛姑娘，小琪，小琪，殿下，薛姑娘，大大哥，小琪，小琪，你怎么了？啊？吃了毒药，你为什么要吃毒药啊？因为我要毒死魏豹。魏豹，你为什么要毒死他？你误会魏豹了，是魏豹把虎符交给了宝川，宝川才能够会同苏将军一起打开城门，让西凉大军进城解围的。薛姑娘，魏豹这么做，殿下感激在心，你为何还要？我是因为，因为别的原因，所以才杀了他的。小琪，那到底是什么原因？你要非杀魏豹不可啊！这件事我不能跟哥说，我希望魏豹在我哥心里能留下美好的印象。小琪，你是不是很痛啊？哥带你去见太医啊！大哥，我吃了毒药，没得救了。能死在你的怀里，我也没什么遗憾了。不，从小爹对我恩重如山，他临终之前，我答应过他。
，我要好好照顾你的。你现在就这样走了，那爹的在天之灵，我怎么向他交代啊？哎，大哥，你不要交代，是我自己心甘情愿的。人各有命，命不相同，我没这个命。从小就喜欢你，可是我也真心爱过魏爸。可知道，大哥，你答应我一件事。你说，哥什么都答应你。我答应你，我答应你，哥答应你。小七，怎么说？魏豹也算立了功。你放心吧，我会回去禀告父皇，请父皇追封你们。殿下，殿下，殿下，大事不好了！姐夫，出什么事了？宫中传来消息，说皇上他，父皇他怎么了？皇上快要不行了。父皇他，父皇。先皇，弘逝一个多月。朕今日初登大宝，传朕旨意，免收赋税一年。领旨。朕今日能登大宝，感谢太监叶星救朕出宫。朕现在追封叶星为忠义王。领旨。而朕的养父母养育朕功大如天，朕现在追封薛浩夫妻为太公，入宗祠，常年祭祀。朕的义妹薛琪为救朕而身亡，朕现在追封她为德贤郡主。两人加以厚葬，遵旨。刘毅上前听风。老臣在。刘毅，你身为朕的舅父，打从当年寻找朕的下落，一直到平定南诏突厥的叛乱，功劳甚大。朕封你为太师，并赐你金简一支。
，上大昏君，下大谗臣。老臣谢吾皇万岁万岁万万岁。苏龙上前听风，臣在。苏龙，你忠心耿耿守护大唐，这次救驾有功，朕先封你为太傅，并且兼丞相一职。谢吾皇万岁万岁万万岁。那既有功，当然有过。选叛臣王允，并让他从殿外跪拜进殿。皇上有旨，宣王允跪拜进殿。宣王允跪拜进殿。皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇。而这盘金子呢，算是老夫买你绣球的代价。这一百两金子，不但够你今后锦衣玉食。也够你这些乞丐们风光一世的。这一百两金子可以买到相爷的信任，不过买不到我薛平贵的傲气。叩见吾皇，万岁万岁万万岁！王允，先皇待你不薄，身为左相，官居一品，一人之下，万人之上，居然不思皇恩，不思图报，趁先皇病危，朕入宫照顾先皇之时，你居然起兵造反！你该当何罪？皇上饶恕啊！罪臣都是听了魏虎的谗言，罪臣心里真的不想叛变。求皇上念在我女儿的份上，求皇上开恩，皇上开恩！你犯下偷听大罪，小朕如何开恩呢？皇上，微臣斗胆恳请皇上，饶恕微臣岳父一命。苏丞相，朕已经说过，有功就要赏，有过必须罚，别替他说话了。皇上，苏丞相，这个家伙真的该死，就不用再替他求情了。真是啊，皇上开恩呐，求皇上。念在罪臣年迈的份上，留罪臣一条性命吧，皇上，皇上。来人，在。传朕旨意，将王允拖出去，午门外斩立决。皇上有旨，将王允推出午门外，斩立决。皇上饶命啊！皇上，皇上，皇上，皇上饶命啊！皇后娘娘驾到。爹，爹，皇后娘娘。救命啊，宝钏！爹
爹，我错了，爹，真的错了。爹，女儿都跟爹说了，劝爹别一意孤行。可是爹不听女儿劝，才会落得如此地步。爹知道错了。爹都是听了魏虎的谗言和怂恿，一世英武，如今落得个不忠不义的下场。爹有罪，爹该死，爹有罪呀、啊！你看在爹你最大的份上，好不好，川大？爹虽然曾经对不住你，但你要念在爹生你、养你、疼你的份上，求皇上饶爹不死。女儿在后宫等着宣召，就是担心爹的安危，才会赶过来。爹，你放心，女儿会进殿，求皇上赦免爹。我的好女儿，爹亏欠你那么多，你你都不记恨爹呀、啊？爹，咱们父女骨肉连心，天经地义。女儿从未怪爹，当年是女儿任性。爹，你放心，女儿一定会想办法救爹的。来，宝钏，记住了，救爹呀！会的。你们听着，好生看着我爹，千万不可为难他，知道吗？是是。宣，皇上有旨，宣王宝钏进殿。宣王宝钏进殿。叩见吾皇，万岁万岁万万岁！宝钏，你来了，起来，快快起来！朕要当着众位朝臣的面，封这位为我在寒窑苦守十八年的好贤妻王宝钏为皇后，从今掌管六宫。朕都封你为皇后了，你为何不起呢？众朝臣都等着你叫平身呢。你们平身吧。谢谢皇后娘娘。你这是干什么？为何又跪下了？皇上，我还有一事，请皇上恩准。如果你是要为你爹王允求情的话，朕是不会答应的。皇上，可是他是我爹呀、啊！皇上，娘娘。舅父，求舅父帮宝钏，求求皇上。他身为一国丞相，不思皇恩，竟然造反。你说皇上不肯饶恕，就连我也无法原谅他。娘娘。
，就别给皇上添麻烦了。有苦肉计。皇上，我知道我弟做错了事情，但不管怎么说，他总是宝钏的生父。朕就念你一片孝心。好，来人，在，传朕旨意。将王允吊死在午门外，留他一个全尸。领旨。慢着。宝钏，朕的耐心有限，倘若你再纠缠下去，朕是绝不会答应的。好，如果皇上不答应臣妾，那臣妾就在这金殿上跪上十八年。只有十八年，你提醒朕。臣妾不敢，我不是要提醒皇上，我只是想说，我王宝钏一心一意，苦守寒窑，等我丈夫十八年，而等回来的，却是一个无情无义之人。爹王允要造反，要杀死朕。朕这样做是为了振兴朝纲，你不明白吗？臣妾知道皇上要振兴朝纲，但是我爹被擒后，他已经后悔了。宝钏不敢要求皇上封他爵位，但是请皇上念在他这么年迈，留他一条活命，这也不行吗？你想知书达理。你也应该明白，天子犯法与庶民同罪这个道理。王允做了大逆不道的事情，朕无法开恩。宝钏，你受的苦，朕已经说过。朕封你为皇后，高居朝阳，掌管后宫。从今以后，你有享受不尽的荣华富贵，而朕。也会好好补偿你这十八年来所受之苦。可是皇上，够了！你别再难为朕，不然朕就生气了。但是如果皇上不饶恕我爹，臣妾不愿意当皇后。下绿色。
春秋深信一色。